hujambo na karibu mtazamaji wa TIF TV. Hii ni makala inayohusu elimu. Nikukaribishe na uwe nami mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Mimi ni msimulizi wako Joyce Vincent. Ieleweke ya kwamba elimu ndio msingi wa dira ya mafanikio kwenye ulimwengu na akhera kwa ujumla. Elimu ni kitu muhimu sana na ndio maana hata vitabu vya dini vimeandika na kuamrisha kutafuta elimu kwa njia yoyote ili tu kujifunza na kutambua mengi. Elimu haina mipaka na inamlazimu mwanamke na mwanaume lakini pia daraja kubwa la thawabu linaandikwa kwa walimu wote ambao wanafanya haki na uadilifu pamoja na kutekeleza misingi yote ambayo inastahiki kwa wanafunzi wao na inafahamika kwamba walimu ni wito na malipo ya walimu yapo kwa Mungu na sio kwa wazazi hii ni makala iliyojaa furaha na shauku kwa walimu, wazazi lakini hata wadau wa elimu kwa juhudi nzuri walizozifanya walimu na wanafunzi kwa kuiwezesha skuli ya Brilliant Academy kuongoza na kuchukua nafasi ya mwanzo kwa ufaulu mzuri wa kidato cha nne na kupelekea kuongoza kwa mkoa wa mjini Magharibi. Bodi ya kurugenzi inakwenda kutimiza hadi yake kwa kuwazalia wanafunzi saba waliofaulu kwa daraja la kwanza kwa kukabidhi kukabi milioni mbili kila mmoja kama tuliwaahidi pamoja na kuwazalia walimu japo kiwango kidogo tuliahidi tutatimiza Kikweli sina maneno ya kuelezea furaha yangu hii leo Nimejisikia vizuri tena sana 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 Tumeridhishwa na tunamshukuru Mungu kwa kile ambacho tumekipata hili kwa mara ya kwanza kabisa hii darasa hili la fufu kumaliza hapa na kuja na excellent results kwa hiyo mwongeleni sana 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 kuja kwa matokeo mazuri ya kidato cha nne ndani ya skuli ya Brilliant Academy yameonyesha hamasa kubwa kwa walimu na wanafunzi na wazazi ikizingatiwa ya kwamba ni mara ya kwanza kwa skuli hiyo kufanya mitihani ya kidato cha nne napenda kuchukua fursa hii na mimi kwa kuongeza wanafunzi wetu wote waliomaliza kidato cha nne kwa kufanya vizuri katika mitihani ya taifa kuipa heshima shule yetu kwa wanafunzi wote kufaulu kwa kiwango cha daraja la kwanza, la pili, la tatu. Hakuna mwanafunzi alipata daraja la nne wala kufeli kabisa. Kiwango ambacho tumeifanya shule kupata nafasi ya kwanza kimkoa na nafasi ya msina saba kitaifa kwa shule zenye idadi ya wanafunzi chini ya 40. Ndio hivi na mtimiza. Hongereni sana wanafunzi. Ndio imani kubwa Ndoto yenu hajakamilika ila njia na mwanga kufikia kwenye malengo umeshaonekana kwenu. Ahadi iliyotolewa kwa wanafunzi ambao watafanikiwa kupata daraja la kwanza na kuambiwa kuwa watazawadiwa milioni mbili kwa fedha za kitanzania. Kumletea ushawishi wa kujitahidi zaidi. Hivyo Liche ya walimu kuwa na uweledi na uzoefu wa hali ya juu zawadi ambayo ilitangazwa kupewa kwa wanafunzi hao imesababisha kwa asilimia fulani kuja kwa ufaulu mzuri ndani ya skuli hiyo hivyo ni vyema kwa skuli nyingine kuja na ushawishi wa aina kama hii ili kuwapa nguvu zaidi wanafunzi kujitahidi pia wameomba wadau kujitokeza na kuweza kuwekeza skuli ni hapo Namo tarehe 26 Oktoba mwaka 2019 bodi ya kurugenzi tuliahidi kuwa wanafunzi wetu hawa wanafunzi, wanafunzi wetu hawa mbele ya wazazi na walimu wao kwamba yoyote atakayefaulu kwa daraja la kwanza tutamzaadia milioni mbili pesa taslim na leo hii bodi ya kurugenzi inakwenda kutimiza hadi yake kwa kuwazalia wanafunzi saba waliofaulu kwa daraja la kwanza kwa kukabidhi milioni mbili kila mmoja kama tuliwaahidi pamoja na kuwazalia walimu japo kiwango kidogo tuliahidi tutatimiza <tos> Sambamba na hili ndugu mgeni rasmi zawadi hizi tutarejea zitakuwa 
chaju ya kufanya vizuri kwa watahiniwa watarajiwa waliopo na ndiyo sababu iliyotusukuma kualika hapa pamoja na wazazi wao kwani bado tuna moyo wa kuendeleza mwanzo huu tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya uwezo wa kulidumisha hili mpaka mwisho wa kumzi zetu lakini pia naomba nitumie fursa hii kufungua milango kwa wadau na wazalendo wengine wanaotaka kutunga mkono katika mwanzo katika mwanzo huu tulioanza nao kwa lengo la kuatilia hamasa vijana wetu pamoja na walimu wetu ili kufanya vizuri zaidi ya hivi tulivyoanza kwa hiyo waswahili tunasema chanda chema ndio kupikwa hete naamini uwezo wa kufanya hivyo tunao Wito wangu kwa wazazi ni kujitahidi ni kujitahidi sana kufuata kanuni na taratibu za shule ili tuende sambamba katika kutimiza ndoto za skuli yetu na za wanafunzi wetu. Kwani lengo letu ni kutoa wanafunzi bora kimaadili kitaaluma hapa Zanzibar na duniani kwa jumla. Tukimaanisha tukimaanisha kwenda sambamba na moto wetu ya skuli yetu unasema growing with quality education. Aidha wito umetolewa kwa wanafunzi hao waliomaliza elimu yao ya kidato cha nne kuendeleza nidhamu kama waliofunzwa skulini hapo kwani nidhamu inaweza kuafikisha mbali pia wamekumbushwa kuwa maendeleo ya nchi hii yanahitaji wasomi hivyo wasome na kukumbuka kwamba taifa hili linawategemea hata hivyo wamehimizwa kusoma kwa bidii na kuacha yale yote yasiyofaa Sende huko tena naotoka hapa brilliant mmelelewa vizuri mkaenda kwa kwingine mkaenda mkaota amekia mtakuwa sio wanafunzi na sio wanadamu tena Msijione kwamba tayari hapa mmeweza mkafikiria na huko mbele tutaenda mtaweza kama nilikuwa mnaweza hapa mambo ya kutofauti na mambo yanabadilika kwa mkaenda huko mjitahidi advance sio masiara lakini hii hapa tusemeni kwamba just ni bridge ambao umevuka kutoka pande moja ya ordinary level na ingia advanced level. Kwa hivyo nakushauri ni kwamba mkaenda huko mjitahidi zaidi ya hapa kwa sababu mitihani ya huko ni migumu zaidi vile vile kuliko ya hapa. Lakini naamini kutokana na nidhamu zenu naweza na huko mkadumisha nidhamu kama ilivyokuwepo hapa. Na vile vile na saa zangu kwa wanafunzi ambao walikuwa from four side wenzenu walituahidi na sisi tumewaahidi. Kwa hiyo na nyinyi tunakuahidini leo. Wenzetu tumeambia kwamba yote atoopata division 1 tutampa milioni mbili. Sasa hivi tunabadilisha mfumo kwa sababu imeleta kama maneno sasa kwamba yote za mkaa kesho atoopata division 1. Hiyo ni zawadi ya mwanzo. Zawadi ya pili tutakuja kuahidi la sana kwamba kila atoopata division 1 mkaa kesho atapata laptop mpya kwa kwenda advance. Maendeleo ya taifa hili linategemea sana 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 wasomi watu ambao wana skills watu ambao wana taaluma mbali mbali hivyo basi sisi tunakusudi nini kwa sababu tunawahitaji kuji kujitunza ili waweze kufanikiwa na kumaliza masomo yao una matatizo mengi sana huko nje akiwemo pamoja na maradhi lakini bado nyinyi mko katika umri wa mtoto na mambo ya kijitu kizima yatakuja tu hamwezi kuyakimbia lakini vile vile watoto wa kiume vijana tunawategemea nyinyi ndio jeshi letu nyinyi ndio maengineer wetu nyinyi ndio waume wa watoto wetu nyinyi nyinyi watoto wa kiume mefurahi sana lakini huo ndio kweli kwa hiyo tunapokeni sana na nyinyi muendelee kutunza tabia zenu muendelee kujiheshimu ili tuweze kumaliza masomo yetu vizuri mpaka malize vyuo na mengine yatakuja baadaye
Naibu Speaker Baraza la Wawakilishi Mgeni Hassan Juma amesema sera za elimu pamoja na miundombinu iliyokuwepo ndio iliyosababisha hadi kufikia skuli hiyo kuongoza kimkoa. Hivyo pongezi nyingi ziende kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein kwa kuweka misingi imara katika sekta ya elimu nchini. Kwa mwongozi wa skuli kwa kuandaa ghafla kama hii ambayo kwa kweli ni ghafla muhimu sana sio tu kwa wale ambao wanapewa zawadi au wanapongezwa lakini vile vile hata kwa historia ya skuli kwa sababu kwa taarifa ambayo nimeipata hili kwa mara ya kwanza kabisa hii darasa hili la fufo kumaliza hapa na kuja na excellent results kwa hiyo mwongeleni sana 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 kwa mkoa ili magharibi skuli hii ndio inayoongoza imechukua nafasi ya kwanza kwa kutoa wanafunzi wanafunzi ambao ni wana division 1 wengi division 2 wengi na division 3 na bahati nzuri sana hakuna division 4 wala hakuna zero hongereni sana 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 pamoja na hilo vile vile hongereni kwa kushika nafasi ya hamsini na saba kwa Tanzania nzima kuna skuli karibu moja na kitu lakini kushika nafasi ya kwanza hilo ni jambo ambalo kwa kweli sio la kujitegemea lakini Mungu pamoja na nguvu za Mwenyezi Mungu pamoja na nguvu za uongozi wa skuli pamoja na nguvu zenu nyinyi wanafunzi pamoja na nguvu za wazazi mmeweza kufanikiwa kushika nafasi ya 67 kwa Tanzania hongereni sana lakini nichukue fursa hii adhimu kuipongeza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ser zinzo kuwepo za elimu pamoja na miundombinu iliyokuwepo ya elimu pamoja na jitihada ya kuhamasisha elimu ndio imesababisha leo hii sisi tukazungumza lugha ya kupongezana tumeona kwamba hivi sasa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mara nyingi sana au mara zote kabisa kila ambapo wanatokea matokeo mazuri na pale ambapo wanafuzi wanafanya vizuri mheshimiwa rais anawapongeza wanafuzi anawaita ikulu anawapa chochote lakini vile vile kuna scholarship zinatolewa zinaongezeka kila mwaka lakini vile vile na mikopo kwa ajili ya kusoma elimu ya juu inaongezeka hilo ni jambo kubwa sana lazima tuone safari kwa hilo linafanyika Kaimu mwalimu mkuu skuli ya Brilliant Academy amesema matokeo yamewaridhisha. Hivyo wanaamini kwamba ushindani kwa mwaka ujao ni mkubwa. Mikakati yao ni kujitahidi zaidi. Wasishuke bali waendelee kupanda. Na katika upande wa matokeo kimsingi tumefurahishwa na kile ambacho tumekipata ingawa si katika lile lengo kubwa ambalo tulilikusudia kwa sababu dhamira na lengo letu ilikuwa kila kwa wanafunzi wote kupata division 1 na division 2 peke yake lakini tumeridhishwa na tunamshukuru Mungu kwa kile ambacho tumekipata kwa upande wa mikakati tulijipanga vizuri alhamdulillah mambo mengi kwa mfano tulianzisha mabweni au dahalia kwa wanafunzi hawa wa form 4 na tulikuwa nao hapa kwa muda wote tangia januari mpaka wanamaliza mitihani yao ya taifa pamoja na mikakati yetu ya ndani ambayo ilikuwa na ratiba maalumu za kuongoza wao nini cha kufanya pamoja na mambo mbalimbali kutoka kwa walimu lakini ni sema tu utayari wa walimu pamoja na kujitolea kwao ndicho ambacho kimeweza kufanikisha hiki ambako leo tumekipata sambamba na hilo ni sema tu kwamba kwa mwakani na miaka inayoendelea 
bila shaka natakiwa tujipange vizuri zaidi kwa sababu kila ushindi huwa ni unapanda mbegu za maangamizi ya baadaye bila shaka wapinzani wetu au shule za wengine nao wanajipanga kuona kwamba kwa vipi tunaweza tukaipindua brilliant pale ilipo au tukakompete na brilliant kwa hiyo na sisi lazima tujipange mara mbili au mara tatu zaidi kwa ajili ya kukompete na hao ili kupata matokeo mazuri zaidi kuliko haya ambayo tumeyapata mwaka huu tuwachukulie hawa watoto ni kama sehemu ya vizazi vyetu tujalie ni kwamba kama tumewazaa sisi kwamba ni wakwetu manake. Kwa hiyo katika ulezi, katika masomo, iwe tunawalea katika malezi ambayo kila mmoja awe na uchungu ya kwamba akipotea huyu ni mwanangu. Basi kwa njia hii naamini Zanzibar tutafanikiwa. Wito wangu ni kwamba wasirizike na hiki ambako wamekipata au hapa ambapo wamefikia kwa sababu ndio mwanga huu wa kuonyesha kule ambako wanaelekea. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba wakaendeleze ile juhudi ambayo walianza nayo lakini pia nidhamu maadili wakayadumisha huko na kokwenda kwa sababu ngazi za advance na chuo kikuu tunafahamu kwamba watoto wanakuwa kidogo wanajisahau na kujiachia kuona kwamba tayari wame wameshafika lakini tunatoa wito si kwa hawa tu brilliant lakini wale wote ambao wamefanikiwa kwenda katika ngazi ya ya advance Huyu ni mzazi ambaye mwanae amefaulu kwa kiwango cha daraja la kwanza skulini hapo. Amesema ahadi zinazotolewa na walimu kwa wanafunzi ni ahadi zinazowapa nguvu wanafunzi kusoma kwa kushindana na huko ndio kunaleta matokeo mazuri kwa wanafunzi. Nimejisikia vizuri tena sana 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 sana. Kalipita hivi mama yake ambaye naye pia pia nimaliza form 6 lakini sikupata matokeo mazuri kama yake yeye. Kwa hiyo nashukuru amepata matokeo mazuri na namomba Mungu na namshauri kila siku ajitahidi apate vizuri zaidi huko mbele anakoenda mbako ndio kugumu zaidi. Hapa just imepita kwa kwenda kombele na kwa mbele ajitahidi vizuri ili aweze kufanikiwa kwa maendeleo ya maisha yake baadaye inshallah. Nashukuru walimu wa Brilliant, wanafunzi nao wamejitahidi na kama wazee kwa upande wetu na si pia tumejitahidi ili watoto waweze kutoka vizuri. Tunashukuru Mungu na tunaomba wengine waliobakia kwa form 4, form 3 na form 2 waoneshe bidii walimu wasichoke kuwafanya wanafunzi waweze ku kupata upoe mzuri na kuweza kupata matokeo mazuri zaidi kuliko ambayo hawa wenzao wamepata. Motisha ya walimu kusema tunawapa wanafunzi kila atakayepata division 1 milioni milioni mbili na wakatimiza na kwa ahadi ambao wengine wako form 4 kwamba kila atakayepasa atatoa uh, laptop ni ahadi ambazo zinawapa wanafunzi motisha ili waweze kusoma kwa kushindana na kujitahidi vizuri sana. Kujitahidi na kuzingatia kile kinachotolewa na walimu ni moja ya sababu zinazopelekea kufaulu kwa wanafunzi wengi. Huu ni ushi shauri wa mwanafunzi huyu hapa kwa majina naitwa Zaina Masud Hussein ni mwanafunzi wa Brilliant Academy ambaye nimefanya na nimefaulu mtihani wangu wa kidato cha nne mwaka 2019 kwa division 1 ya point 11 kikweli sina maneno ya kuelezea furaha yangu hii leo ila inawanasihi wanafunzi wenzangu ambao bado hawajafanya mitihani yao kujitahidi kwani jitihada zao ndio mafanikio yao tumaini langu umeweza kujifunza na kufurahishwa pamoja na kuvutiwa na chochote kupitia makala hii wito kwa walimu kuweza kutekeleza majukumu yao kwa uweledi sambamba na wazazi kutoa mashirikiano mazuri kwa walimu makala hii imetayarishwa na Sada Hafidh na kusimuliwa nami Joyce Vincent hadi wakati mwingine kwa heri